No dia 24 de junho de 2011, Beyoncé lança o seu quarto álbum de estúdio, o For, por meio de sua gravadora, a Parkwood Entertainment, em parceria com a Columbia Records. O nome For vem de algumas combinações do número 4 na vida de Beyoncé. Beyoncé nasceu no dia 4 de setembro. Esse seria o seu quarto álbum e o seu casamento com Jay-Z foi no dia 4 de abril de 2008. Nada mais justo do que ela colocar essa sua superstição em seu álbum de estúdio. Beyoncé foca neste álbum sobre a monogamia, empoderamento feminino e autorreflexão, mostrando uma Beyoncé mais madura. Segundo informações que foram soltadas na época do lançamento do álbum, Beyoncé enviou nada mais nada menos que 72 músicas para Columbia Records. 70, 7 Dois. Ela enviou 72 músicas que ela tinha, ela tinha feito, né? Que ela tinha escrito junto com todas as pessoas que daqui a pouco eu vou acreditar aqui pra vocês. E tivemos o que tivemos aí do álbum. Beyoncé escolheu para single as músicas Run The World, Best Thing I Never Had, Party, Love On Top, Count Tal e One Plus One. Love On Top levou o Grammy de Melhor Música em R&B em 2011. Dentre as grandes é, inspirações e grandes influências dentro do álbum For, Beyoncé conta sobre o Afrobeat, a música africana. Vamos então falar um pouco, trazer mais informações para vocês aqui do álbum For da Beyoncé. <música> Então a grande inspiração para Beyoncé dentro deste álbum foi as músicas africanas, principalmente o Afrobeat e principalmente o musical Fela, que fala sobre o africano Fela Kuti. E uma coisa interessante que Beyoncé conta dentro deste álbum é que no momento em que ela estava produzindo e no momento em que ela estava cantando as músicas, ela percebeu uma coisa bem interessante entre o seu ao vivo e as suas gravações que ela resolveu colocar dentro do álbum For. Ela contou isso para o proprietário do site Just Jared e vamos ver o que ela disse. Ao editar o AM World Tour, notei que o tom da minha voz é diferente ao vivo. Então eu usei esse tom durante todo o disco. Eu queria fazer algo refrescante e diferente. Então misturei gêneros e me inspirei em turnês. Fui viajar, ver bandas de rock e ir em festas. Eu era como uma cientista louca, colocando várias músicas diferentes ao mesmo tempo. Realmente a gente percebe né, a grande influência em todas as músicas, a gente percebe algumas coisas parecidas em uma a outra, mas no momento em que a gente vê a transição e a gente vê tudo que tem dentro desse álbum, a gente percebe assim, nossa, mas o que essa mulher fez aqui? O que essa mulher jogou dentro deste álbum saindo de um, cha um Sasha Fierce, que né um estrondo ali dentro da, da vida dela, uma coisa que era mais sensual e que era mais um alter ego, para passar para uma coisa que já tinha uma influência, que já tinha carga de influência e uma carga emocional muito grande, e nós percebemos a diferença de um para outro. Muito também porque as pessoas gostaram e algumas pessoas não gostaram do For. Dentre os nomes de produção para esse álbum, muitos nomes conhecidos como Neo, Diplo, Sean Garrett, The Dream, Frank Ocean, Kanye West, Sia, Diane Warren, Aija Jackson são alguns dos nomes dentro do álbum For. E uma coisa interessante é que o álbum ele teve partes, ele foi para lugares, ele foi para outros lugares e ele não ficou focado apenas na produção nos Estados Unidos, seja Nova York, Los Angeles, Hollywood, não ficou só isso. Ficou focada ali, né, onde ela tinha mais é, facilidade para fazer as coisas, mas ela rodou bastante o mundo. Ela gravou o seu álbum em algumas localidades como o MSR Studios em Nova York, teve partes na Record Plant Studio em Los Angeles, Vega Studios em Las Vegas e até gravações na Inglaterra e na Austrália. E aí quando a gente tem tudo pronto e aí a Beyoncé fala ó oh, gente, vai vir alguma coisa aí ó, vai vir alguma coisa para vocês. Eu tô misteriosa ela já começou misteriosa aí no quarto álbum, né? Depois o Beyoncé e o Lemonade que nos falam, né? E ela ficou um pouco misteriosa, né? Vamos trazer uma, uma coisa assim, né? Vamos ser misteriosa e tal. O problema é que no dia 7 de junho de 2011 o álbum vaza na internet. E nós ainda não tínhamos 
é, tanto o poder do streaming como a gente tem atualmente. Se não me engano, acho que estava começando. Eu não me lembro agora. Em 2011, eu estava na escola ainda. Eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio. Mas a gente não tinha. Você tinha que caçar. Você tinha que ir lá nos é, for shared da vida, né? nos torrent da vida, fazer, é, buscar o álbum, porque você não tinha tantas opções. Já tinha o YouTube. Né? O YouTube era aquela coisa mais simples, né? mais rebuscada que a gente tinha. Mas no dia 7 de junho daquele ano, o álbum vaza e Beyoncé fica chateada. Vamos ver o que ela disse. Minha música vazou e mesmo isto não sendo como eu gostaria de apresentar minhas novas canções, eu agradeço a resposta positiva dos meus fãs. Quando eu gravo minhas músicas, eu sempre penso nos meus fãs, cantando e dançando cada nota a cada batida. Eu faço música para fazer as pessoas felizes. E eu agradeço a todos todos que estavam ansiosos para ouvir minhas músicas novas. E foi uma coisa, né? Na, na época, eu me lembro que vazou, eu, se eu não me engano, eu ouvi a, o vazado, né? Porque a gente tava enlouquecido, que a gente queria mais coisas, né? A Beyoncé, cadê Beyoncé? Digo pra vocês que eu era um pouco enlouquecido com essa mulher. Não que hoje não seja, mas na época ali, que ela lançou Birei, aí depois ela vem com o Sasha, e aí ela lança For, eu digo pra vocês que eu era um enlouquecido por essa mulher. Hoje, eu ainda adoro ela ela tá assim no meu top, eu tenho basicamente todas as coisas, todos os lançamentos que ela tem de CD, eu tenho o físico não que eu tenha deixado de gostar e tal, mas aquela euforia de ser aquele fã louco eu acho que deu uma amenizada a partir do momento então que a Beyoncé lança o álbum, divulga e aí vem os clipes que a gente vai comentar também sobre isso, ela começa então a fazer as suas divulgações e não foi poucas, vou citar algumas aqui pra vocês. Beyoncé iniciou as divulgações do álbum com a música Run the Road no programa comemorativo a Oprah Winfrey. A Oprah estava encerrando o seu programa na televisão. Posteriormente, né, alguns anos depois, a Oprah acaba lançando, se não me engano, a sua própria televisão. Era alguma coisa assim, o seu próprio canal. E ela acaba também continuando trabalhando com isso. Mas ela estava encerrando o seu programa na televisão. E aí foi feito um programa comemorativo para ela. É uma das apresentações mais memoráveis da Beyoncé na época, principalmente porque a Oprah gostava muito da Beyoncé e achava a Beyoncé muito poderosa. Posteriormente, Beyoncé está no festival Glastonbury e também com uma apresentação pré-gravada para o Bet Awards. Coincidentemente, Glastonbury e o Bet Awards, ou Beach Awards, como vocês quiserem dizer, eles aconteceram no mesmo dia. Que coisa maravilhosa, né? Então, Beyoncé estava lá no Glaston se deliciando com o povo cantando as músicas de fora e também estava com uma apresentação pré-gravada para o Bet, onde ela também fez Sucesso. O álbum teve bastante divulgação em premiações, shows e festivais, além de quatro shows especiais em Nova York. Houve também um documentário Year of Four, mostrando sua pausa na carreira após o Sasha Fierce e seu primeiro álbum sem a administração do seu pai, Matthew Knowles. É aí que nós começamos a conhecer melhor Beyoncé. Até então, ela estava fazendo músicas que eram músicas mais comerciais. Vamos lá, desde o começo ali do Dangerous in Love, Birei, Sasha Fierce, tudo ali era uma coisa mais comercial dentro da vida da Beyoncé. Não que os outros álbuns não tenham sido, mas os álbuns que vieram posteriormente aquilo e as parcerias também que vieram posteriormente, foram coisas mais trabalhadas, mais estudadas e principalmente que Beyoncé reuniu um, assim, grandes artistas, né, grandes produtores na época, justamente para ajudar ela nas suas produções. A gente até fala assim, né, que a Beyoncé, que todo mundo brinca que a Beyoncé escolhe muita gente para ajudar ela porque ela não consegue gravar, ela não consegue fazer composição. Isso é até um pouco chato de ouvir, mas eu acho que ela utiliza dessas pessoas porque ela quer trazer o melhor. Então se ela vem com o Diplo, com a Cia, com o que for, ela está usando pessoas que ela conhece, que ela tem uma admiração e que ela sabe que são artistas que vão ajudá-la, que vão ser importantes para sua carreira e que vão ser importantes para fazer deste álbum um sucesso. O álbum também teve uma edição especial encomendada pela loja varejista Target, com três novas faixas, três novos remixes e um clipe alternativo de Run the World. Aliás, na hora que a gente assiste o Run the World, né, o Girls, a gente fica assim, nossa, mas que coisa diferente, né? 
que estética diferente. E realmente é uma estética mais clara, é uma estética mais solar. Por mais que a gente depois pegue alguns clipes que são mais escuros, como por exemplo o clipe de One Plus One, mas a gente percebe que é uma estética mais clara, que ela parece uma leoa, uma felina. E isso até leva um pouco em consideração dentro da capa do álbum. Mas a gente percebe uma Beyoncé que está se mostrando mais, que está se entregando mais à música, que está se entregando mais ao trabalho e que ela não precisa ficar 100% dando a explicação do que ela vai fazer, do que é isso, do que é aquilo outro, de todas as coisas que ela vai lançar, de todas as coisas que ela vai fazer, porque agora ela está comandando ela mesma. Se não me engano, é o primeiro álbum também que ela lança com a própria gravadora, né? com o próprio selo da Parkwood. É ali o grande destaque para ela, a grande força para ela dentro deste álbum. E aí nós entramos nas críticas. Como que foi as críticas do álbum pelos sites especializados? O Metacritic deu uma nota 73 para o álbum numa escala de 0 a 100. Considerável uma nota, né? Passou ali dos 70, eu acho que já é uma nota considerável. Se não me engano, ela tá em nota amarela, quase indo para verde. Ali a nota do, do Ford. O All Music deu 3 estrelas e meia numa classe de até 5 estrelas. O Los Angeles Times deu 3 estrelas numa escala que vai até 4. O Pitchfork deu 8 estrelas para uma escala que vai até 10 estrelas. A Rolling Stones deu 3 estrelas e meia numa escala que vai até 5. E o The Guardian deu 4 estrelas numa escala que vai até 5. As críticas, em sua maioria, foram críticas positivas, exaltando que o álbum é confiante, mas que a Beyoncé, assim, pouco extrapola. Digamos assim, que ela pouco tenta coisas novas, que ela pouco se arrisca. Então, é um álbum que ele é bem sutil e quando a gente vai ver um pouco que ela se arrisca, são riscos que ela corre bem devagar, que é bem lento. Acho que até mesmo por ser uma coisa que ela estava começando a fazer, ela ficou até um pouco com medo. Eu, pelo menos, vejo assim. Ela ficou com um pouco com medo, então ela falou assim, ah, eu não vou me arriscar, eu não vou fazer assim. Não vai ser desse, dessa maneira. Então, vou segurar um pouco aqui. Alcançou também o topo das paradas em países como Estados Unidos, Austrália, França, Coreia do Sul, Espanha e Reino Unido. E aí, entra uma história interessante que a gente pode até depois fazer um vídeo com isso, porque eu acho que é uma coisa que até cresce um pouco, né? A correria para as gravações do álbum e, posteriormente, ela falando sobre a gravidez no Grammy Awards, que ela estava grávida da Blue. E aí, todo mundo falando que a Beyoncé não estava grávida coisíssima nenhuma. Posteriormente, ela teve que fazer um documentário. Aliás, ela teve, não, ela fez porque ela quis, né? Ela não, ela não faz nada obrigado ali. E ela mostra é, momentos onde ela está grávida, ela mostra a barriga dela. Durante tal, ela mostra que ela está grávida, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Todo mundo achava que ela usava barriga falsa, por ela ter feito vários clipes e por ter ela, ela ter dançado em vários clipes, Love on Top ela já estava grávida. Tudo bem que ela não estava com uma barrigona, mas ela já estava grávida. E pelo que eu entendi, no momento em que ela estava finalizando o For, ela foi para uma viagem com uma, o Jay-Z para Paris e lá que aconteceu a coisa, né? Pelo que eu li numa entrevista, foi em Paris em que a Blue foi concebida. Agora, as pessoas ficarem julgando ela simplesmente pelo fato de que ela chega num lugar, anuncia a barriga e tipo, nossa, mas ela fez vários clipes ali, cadê a barriga? dela e que não se via a barriga, bem que a Beyoncé na época, né, posteriormente depois ela apareceu bem pouco, mas ela foi fazendo até onde ela conseguia, até o momento que ela falou assim, ó, aqui não dá mais é muito esforço para uma grávida eu vou parar, aí ela acaba sumindo e depois ela acaba tendo a Blue mas ficar uma coisa tão assim chata em cima da Blue, né, em cima da, da gravidez da Blue, em cima da Beyoncé, do próprio Jay-Z e tipo, a Beyoncé não tá grávida nem nada não, ela foi lá, logou uma barriga de aluguel e por isso que ela fez a filha. Olha o absurdo que a gente tem que ouvir. Numa época que ainda não se falava tanto do empoderamento feminino, tanto que Beyoncé está falando disso dentro do álbum Ford. E como que as pessoas são maldosas, né? E falar isso das pessoas, ó, oh, a Beyoncé não tá grávida coisíssima nenhuma, ela tá fazendo coisa errada. E posteriormente, quando ela anuncia a gravidez dos gêmeos, as pessoas também acham que ela não tá grávida. Que mundo que a gente vive? Que mundo que a gente vive? Eu gosto do For, eu acho ele um álbum muito bom, muito coeso, eu gosto de todas as músicas que viraram single e de outras músicas eu adoro School in Life, queria tanto ter tido um clipe dessa música, Beyoncé, cadê o clipe de School in Life? Mas enfim, ah, eu esqueci de falar de Dance For You também, que é do álbum For, que foi uma música também de promocional aí, que 
teve um clipe, né, bem... E ela também já estava a, com a Blue ali no, no ventre. E é por isso que todas as pessoas falam. Essa mulher simplesmente arrasou no álbum For. E posteriormente ela arrasou em Beyoncé e também em Lemonade. É isso, eu acho que eu trouxe o que eu queria falar bastante dentro do álbum For. Provavelmente esse vídeo vai dar bastante tempo, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e deixa o joinha que ajuda bastante. Ok? Também comente aqui quais reviews você quer que eu trago aqui para dentro do canal. Lembrando que estamos então comemorando os 10 anos do álbum For. Ok, gente? Então, até a próxima semana. Tchau para vocês.